మొబైల్ ఫోన్స్ టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మా టెక్నాలజీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి హాయ్ వివర్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనలో చాలా మందికి స్టోరేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం తీసే ఫొటోస్ కావచ్చు వీడియోస్ కావచ్చు డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు అన్నీ మనం స్టోరేజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో దానికి మనం పెన్ డ్రైవ్ని యూజ్ చేస్తాం అలాగే మెమరీ కార్డ్ యూజ్ చేస్తుంటాం అలాగే హార్డ్ డిస్క్ యూజ్ చేస్తుంటాం వీటిలో ఏది యూజ్ చేసినప్పటికీ ఎప్పుడైనా వీటిలో ఏదైనా కరప్ట్ అయినా లేకపోతే పోయినా సరే మన డేటా అంతా పోతుంది సో అలాంటప్పుడు మనకు చాలా బాధగా ఉంటుంది ఎప్పుడు నుండో తీసుకున్న ఫొటోస్ కావచ్చు వీడియోస్ కావచ్చు మన ఆఫీస్ ఫైల్స్ కావచ్చు చాలా ఉంటాయి అందులో వీటి వల్ల మనకి ఎప్పటికైనా సరే డేంజర్ ఎప్పుడైనా సరే మనం ఇబ్బంది పడాల్సిందే ఇలాగే చాలా మంది సఫర్ అయి ఉంటారు మీలో ఒక ఫ్రెండ్ నన్ను అడగడం జరిగింది సార్ ఇలాగ డేటా అనేది పోకుండా ఏదైనా యాప్ గానీ లేకపోతే ఏదైనా మార్గం గానీ ఉంటే చెప్పండి అని చెప్పేసి ఇది అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో నేను చేస్తున్నాను మీరు క్లౌడ్ గురించి వినే ఉంటారు మనకి గూగుల్ డ్రైవ్ ఇస్తుంది అలాగే డ్రాప్ బాక్స్ ఇస్తుంది ఐ క్లౌడ్ అంటే యాపిల్ కోడ్ ఇస్తుంది సో ఇవన్నీ వచ్చేసరికి క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అనమాట సో వీటిని మనం యూజ్ చేసుకొని మన డేటాని అందులో భద్రపరచవచ్చు అనమాట కాకపోతే దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఇంటర్నెట్ అనేది అవసరం అయి ఉంటుంది సో ఇంటర్నెట్ అనేది ఉంటే మనం క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లో దాచుకోవడం అంత ఉత్తమం ఇంకేది ఉండదు అనమాట నేను కూడా నా స్టోరేజ్ చాలా వరకు క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లో దాచుకుంటాను కాకపోతే ఈ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి గూగుల్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ జీబీ వరకు మనకి ఫ్రీగా ఇస్తుంది డ్రాప్ బాక్స్ వచ్చేసరికి మనకి టూ జీబీ మాత్రమే ఫ్రీ ఇస్తుంది అలాగే ఐ క్లౌడ్ చూసుకుంటే మనకి ఫైవ్ జీబీ ఇస్తుంది అలాగే ఇంకోటి పీ క్లౌడ్ అని ఉంది అది ఫిఫ్టీన్ జీబీ ఇస్తుంది సో ఇలాగ ఒక్కొక్క క్లౌడ్స్ ఒక్కొక్క రకంగా ఇస్తున్నాయి నేను మీకు ఈ రోజు చెప్పబోయే క్లౌడ్ వచ్చేసరికి మీకు హండ్రెడ్ జీబీ దాకా ఇస్తుంది అనమాట సో ముందుగా మనం ఆ క్లౌడ్స్ ఏంటనేది ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఒకటి వచ్చేసరికి మెగా క్లౌడ్ సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఫిఫ్టీ జీబీ వరకు మనకి ఫ్రీ ఇస్తుంది ఇంకోటి వచ్చేసరికి డేగు సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి హండ్రెడ్ జీబీ వరకు మనకి ఫ్రీ స్టోరేజ్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట సో ఈ స్టోరేజ్ లో ఏదైతే మన ఫొటోస్ కావచ్చు వీడియోస్ కావచ్చు డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు మనం ఆ స్టోరేజ్ లో మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వాటిని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్పబోతున్నాను సో దీని కోసం మీరు మీ ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్లిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి మెగా అని చెప్పి సెర్చ్ చేసినట్టయితే మీకు మొదట్లోనే ఎం ఐకాన్ తో ఒక అప్లికేషన్ కనిపిస్తుంది చూసారుగా సో ఇది వచ్చేసరికి మెగా క్లౌడ్ అనమాట దీన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసరికి డెగు క్లౌడ్ అనమాట డెగు డ్రైవ్ సో మనం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డే జీ ఓ ఓ అని చెప్పి క్లిక్ చేయగానే మనకి హండ్రెడ్ జీబీ అని చెప్పి ఒక ఐకాన్ కనిపిస్తుంది చూసారు కదా ఇది ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓపెన్ చేసి ఈ యాప్ని కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో రెండు యాప్స్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను ఇన్స్టాల్ చేసి ఓపెన్ చేద్దాం సో ఫస్ట్గా నేను డెగు డ్రైవ్ని ఓపెన్ చేసి మీకు చూపించబోతున్నాను సో ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అని అడుగుతుంది సో ఆల్రెడీ మీరు సైన్ అప్ చే అయి ఉంటే ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అనేది చేసుకోవాలి మీరు సైన్ అప్ అవి లేకపోతే ఇక్కడ మనకి సైన్ అప్ అని కనిపిస్తుంది చూసారు కదా ఈ సైన్ అప్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేసి మనం సైన్ అప్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏదైతే ఈమెయిల్ ఉందో సో ఈమెయిల్ ప్లేస్ లో ఈమెయిల్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది పాస్వర్డ్ ప్లేస్ లో ఒక పాస్వర్డ్ అనేది క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు గుర్తుంచుకోండి మీ ఈమెయిల్ కావచ్చు పాస్వర్డ్ కావచ్చు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు కనుక వాటిని మర్చిపోయినా వాటిని ఎవరికైనా ఇచ్చినా సరే మీది ఏదైతే ఇందులో ఉన్న డేటా ఉందో ఈ డేటా అనేది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది లేదంటే మర్చిపోతే డేటాని కూడా మర్చిపోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది సో అందువల్ల మీరు ఆ రెండు గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు జీమెయిల్ నుంచి సైన్ అప్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ కింద మీకు సైన్ ఇన్ విత్ జీమెయిల్ అని కనిపిస్తుంది సో జీమెయిల్ నుంచి కూడా మీరు సైన్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ నేను వాడుతున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను సైన్ ఇన్ చేస్తున్నాను సైన్ ఇన్ విత్ గూగుల్ ఉంది కదా సో నేను ఆ గూగుల్ అకౌంట్ తో నేను సైన్ ఇన్ చేస్తున్నాను సో మీరు చూసారు కదా నేను సైన్ ఇన్ అయ్యాను అవగానే మనకి ఇక్కడ ఎలో అడుగుతుంది సో మనం ఎలో అని క్లిక్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ కేటగిరీస్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మనకు ఫొటోస్ డాక్యుమెంట్స్ వీడియోస్ మ్యూజిక్ సో వీటిలో ఏదైతే మనం అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాటిని మీరు ఇక్కడ ఆన్ చేసి పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఫొటోస్ లో చూడవచ్చు ఇక్కడ ఎస్డి కార్డ్ లో ఏదైతే మనం కెమెరా రోల్ తో తీసిన ఫొటోస్ కార్డ్ నుంచి అలాగే వాట్సాప్ మీడియా వాట్సాప్ ఫొటోస్ వాట్సాప్
ఇన్వైట్ చేసిన ప్రతిసారి మనకి ఒక వన్ జీబీ అనేది ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్ అనేది మన స్పేస్ లోకి యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ వన్ జీబీ యాడ్ అయిన ప్రతిసారి మనకి ఏదైతే హండ్రెడ్ జీబీ ఉందో ఆ హండ్రెడ్ జీబీలో వన్ జీబీ అనేది కలుస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ మనకి స్పేస్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు ఈ హండ్రెడ్ జీబీ కూడా సరిపోలేదు అనుకోండి మీరు కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి మీరు ఇంకో ఐడితో సైన్ అప్ అయ్యి అక్కడ నుంచి ఇంకో హండ్రెడ్ జీబీ స్పేస్ అనేది మీరు సంపాదించుకోవచ్చు సో అలాగే వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం మెగా డ్రైవ్ చూసుకుందాం సో ఈ మెగా డ్రైవ్ అని కనిపిస్తుంది సో ఈ మెగా డ్రైవ్ లో కనుక మనం వెళ్ళినట్టయితే వీళ్ళు మనకి ఫిఫ్టీ జీబీ వరకు మనకి స్పేస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో చూసారు కదా ఇది మెగా డ్రైవ్ మెగా డ్రైవ్ లో మనకి ఒక ఫిఫ్టీ జీబీ వరకు స్పేస్ అనేది ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు లాగిన్ క్రియేట్ అకౌంట్ అని కనిపిస్తుంది దీనికి కూడా సేమ్ అదే విధంగా మనం క్రియేట్ అకౌంట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను లాగిన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నా ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది ఇప్పుడు నా ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఇచ్చి నేను లాగిన్ క్లిక్ చేశాను లాగిన్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా లాగిన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ ఎలో అడుగుతుంది ఎలో అని క్లిక్ చేద్దాం ఇక్కడ మనకి అప్లోడ్ వీడియోస్ యూజ్ సెల్యులార్ కనెక్టింగ్ అనేసి కనిపిస్తుంది సో ఈ సెల్యులార్ కనెక్టింగ్ అంటే మనకి ఎప్పుడైనా వైఫై లో లేకుండా సెల్యులార్ కనెక్షన్ లో ఉన్నప్పటికీ అప్లోడ్ అనేది అవుతుంది అనమాట సో మీరు ఆల్రెడీ జియో వాడుతున్నట్టయితే దీన్ని ఆన్ చేసి పెట్టుకోవడం బెటర్ సో అప్లోడ్ వీడియోస్ అని ఉంది సో ఇక్కడ నేను స్కిప్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేసి లోపలికి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ నాకు రబ్బిష్ బిన్ అని ఉంది కదా సో ఇందులో నాకు కెమెరా అప్లోడ్ మెగా సింక్ అని కనిపిస్తుంది సో నేను ఏదైతే కెమెరా లో ఉన్న నా ఫొటోస్ ఉన్నాయో సో వాటిని ఇందులో అప్లోడ్ చేశాను ఈ పైన కనుక మనం క్లిక్ చేసి చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ నుంచి మనం ఆప్షన్స్ లో చేంజ్ చేసుకుని ఆ ఫిఫ్టీ జీబీ లో కూడా మనం వీడియోస్ కావచ్చు ఫొటోస్ కావచ్చు మనం అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇందులో అయినా సరే మనకి ఫిఫ్టీ జీబీ సరిపోలేదు అయిపోయింది అనుకుంటే మళ్ళీ ఇంకో కొత్త యూజర్ ఐడితో మనం లాగిన్ అయితే మళ్ళీ మనకి ఫిఫ్టీ జీబీ అనేది లభిస్తుంది అనమాట సో ఇదే విధంగా మీకు ఎంత జీబీ కావాలంటే అంత జీబీని మీరు కొత్త కొత్తగా మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకొని పొందొచ్చు సో అలా కాకుండా మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకి వన్ మంత్ కి ఫిఫ్టీ జీబీ అని మనకి డ్రాప్ బాక్స్ లోను అలాగే జీ క్లౌడ్ లోను మనకి లభిస్తూ ఉంటాయి సో చాలా క్లౌడ్స్ లో ఈ విధంగా లభిస్తుంటాయి అక్కడ మీరు కావాలంటే వన్ మంత్ కి ఒక ఫిఫ్టీ జీబీ అనేది కొనుక్కొని మీ దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ జీబీ డేటా ఉంటే అప్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు అప్లోడ్ చేసుకుని ఎవ్రీ మంత్ మనం కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఒకసారి అప్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత వన్ మంత్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు అప్లోడ్ అయితే చేసుకోలేము కానీ ఆ ఫిఫ్టీ జీబీ ఏదైతే స్పేస్ ఉందో ఆ స్పేస్ అలాగే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మనకు కావాలనుకుంటే ఆ ఫైల్స్ మళ్ళీ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో వీటిలో మనకు కంప్లీట్ ఫ్రీ హండ్రెడ్ జీబీ ఒకటి ఫిఫ్టీ జీబీ ఒకటి కంప్లీట్ ఫ్రీ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు కావాలంటే మనం అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు మీ వీడియోస్ కావచ్చు ఫొటోస్ కావచ్చు డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు ఏ విధంగా క్లౌడ్ లో భద్రపరచుకోవాలి క్లౌడ్ ని ఎలాగ ఫ్రీగా హండ్రెడ్ జీబీ కావచ్చు ఫిఫ్టీ జీబీ కావచ్చు పొందొచ్చు అని తెలుసుకున్నా చెప్పి నాశిస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలాగే యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద మన ఛానల్ లైక్ అని ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలాగే మీ సలహాలు సందేహాలు ఏమైనా కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్